Okay, Janab, Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of Business Beam and Learning Cert, I would like to welcome you in this uh, one hour introductory session about DevOps and how to pass uh, examination. Um, so, the content today, um, hum quickly discuss karenge ke DevOps kya cheez hai, um, kisi, uh, uske important kuch concepts hai behind. Um, discuss karenge ke DevOps kyun aaya, kya reason tha. Aur uske baad, uh, DevOps jab aagaya hai, to uske foundation pillars kya hai. Aur isko implement agar karna hai aapki organization mein, to kin kin cheezon ki zarurat padegi. To ye hum important concepts ke andar ye wali cheezon ki zikr karenge. Phir hum qualification scheme ki taraf chayenge, jis mein hum dekhenge ke DevOps ki certification options humare paas kya kya maujood hai. Aur uh, iski details kya hai. And then we finally see a small business case that if we go to the DevOps training or certification, then what are the benefits of it? What are the investments? What are the benefits of it? So our content is briefly this. Uh, this is an interactive session. So please feel free. If you understand that you have a question, so, बेहतर सबसे बेहतर ये होगा कि आप जो है ये कोई चैट विंडो यूज कर लें और चैट विंडो के जरिए कम्युनिकेट कर लें अदरवाइज हम लोग वॉइस के ऊपर भी हम गुफ्तगू कर सकते हैं अच्छा जी हम आगे चलते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट माय सेल्फ मेरा नाम इकराम अहमद है इकराम अहमद खान मैं बिजनेस बीम को लीड कर रहा हूं एज सीईओ uh, तकरीबन मेरा 22 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है uh, मैंने कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग की हुई है एनडी से और मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है लम्स लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस और तकरीबन एज कंसलटेंट कोई 80 प्लस असाइनमेंट्स हैं जो मैं सक्सेसफुली अब कंप्लीट कर चुका हूं जिसके अंदर वेरियस गवर्नेंस uh, या डिफरेंट फ्रेमवर्क्स कोबेट आइटल सीएमआई डेवोप्स स्क्रम uh, ISO 27001 in the implementations of Aura Shamil. I am an accredited trainer, I am a 15 plus standards. I am a Dismay, ITIL, COBIT, DevOps, PRINCE2, P3O, PMP, and all those C Guide, CISM, and all those things. So, I have done approximately 280 plus uh, training sessions. I have done about 5,000 people participate in the अच्छा थोड़ा सा हम आगे चलते हैं मैं इक्विकली शायद आधा मिनट लूंगा बिजनेस बीम और लर्निंग सर्ट के इंट्रोडक्शन के मुताबिक उसका रीजन ये है कि शायद आप लोगों ने शायद नहीं बल्कि इन पर यकीनन आप लोगों ने बिजनेस बीम के ईमेल को रिस्पॉन्ड किया और उसी के ऊपर रजिस्टर कराया जबकि यहां पे स्लाइड पे लर्निंग सर्ट लिखे हुए लिखा हुआ है तो ये क्या चीज है मैं क्विकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं Business Beam was uh, in 2004 in 2004 and for about 16 years we have done consulting and training with uh, assignments and in those 16 years we have been dedic dedicatedly consultancy and training company. But now in a few years ago uh, we realized that we need to take a little separate issue. क्योंकि हम ई लर्निंग की तरफ जाना चाह रहे थे तो लर्निंग सर्ट एक नया ब्रांड है हमारा अपना नहीं है एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट फार्म है ये भी फॉर्मली लॉन्च नहीं हुई है लेकिन ये हो जाएगी बहुत जल्दी आई बिलीव विद इन अ मंथ और सो और इसकी वेबसाइट मौजूद है आप चाहें तो learningcert.com देख सकते हैं इस तो इस वक्त हमने बिजनेस बीम का जितना भी पोर्टफोलियो है ट्रेनिंग का वो लर्निंग सर्ट पे मूव कर दिया है लेकिन लर्निंग सर्ट कुछ इजाफी चीजों में भी ट्रेनिंग कोर्सेस करा रही होगी जिसमें ट्रेडिशनली बिजनेस बीम नहीं थी प्लस लर्निंग सर्ट का मॉडल थोड़ा सा ओपन है यानी हम सेल्फ बेस्ड ई लर्निंग भी कोर्सेस करा रहे होंगे लेकिन साथ-साथ में हम दूसरे ट्रेनर्स को भी ऑप्शंस दे रहे होंगे मिसाल के तौर पे अगर आप कल को फ्यूचर में ज्वाइन करना चाहते हैं हमें एज अ ट्रेनर तो यू विल बी मोर देन वेलकम ये लर्निंग सेट का मॉडल डिफरेंट है एज कंपेयर टू बिजनेस टीम जहां पे सिर्फ हमारे अपने ही लोग होते थे वही ट्रेनर होते थे और ये थोड़ा सा हम आगे चलते हैं लेट्स टॉक अबाउट आवर टॉपिक नाउ कि डेवोप्स क्या चीज है 
सो ये जो डेफिनेशन है डेवॉप्स की मेरा ख्याल है मुझे इससे अच्छी डेफिनेशन नहीं मिली मुख्तलिफ जो डेवॉप्स के प्रोवाइडर्स हैं तो सबसे पहले लंबी सी डेफिनेशन है इसको सबसे पहले ये समझ लीजिए कि डेवॉप्स कोई मेथड नहीं डेवॉप्स एक टर्म है जो कि वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुई है एग्जिस्टिंग जो हमारी आईटी की प्रैक्टिस हैं बेस्ट प्रैक्टिस उनकी बेसिस के ऊपर अच्छा नाम से जाहिर है डेव एंड ऑप्स तो अगर हम एग्जिस्टिंग uh, प्रैक्टिस की बात करें तो डेवलपमेंट में जो एग्जिस्टिंग आजकल प्रैक्टिस ज्यादा प्रिवेल करती हैं आप सब लोग मेरा ख्याल है वाकिफ होंगे कि दुनिया एक्चुअली एजाइल की तरफ जा रही है बड़े हद तक के बहुत सारे लोग चले भी गए हैं तो एजाइल डेवॉप्स में एक बड़ा की कंपोनेंट है अगर हम ये राइट साइड पे जो अपनी डायग्राम है उसको देखें उसमें तीन कंपोनेंट्स हैं जो डेवॉप्स एक्चुअली ये तीन पिलर्स की बेसिस पे खड़ा हुआ है तो उसमें पहला पिलर है एक्चुअली एजाइल डेवलपमेंट जो है वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वाटरफॉल मॉडल अब खत्म होता जा रहा है एजाइल ज्यादा फॉलो हो रहा है अच्छा दूसरी तरफ हम चले जाते हैं ऑप्स की तरफ ऑपरेशन में ट्रेडिशनली आईटल आईटी सर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी के नाम से एक फ्रेमवर्क है आप में से अच्छे खासे लोग वाकिफ होंगे तो आईटल बहुत अरसे से इस्तेमाल होता रहा है और एक एक तरह का डिफेक्टो फ्रेमवर्क कह लें आप इसको जो कि बड़े अरसे से इस्तेमाल ना सिर्फ दुनिया भर में फॉर्चून हंड्रेड फाइव हंड्रेड कंपनीज में हो रहा है बल्कि इसका इस्तेमाल भी वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है तो ऑपरेशन अमूमन आईटल की प्रैक्टिस यूज करते हैं और तीसरी चीज है लीन लीन का जो बैकग्राउंड है वो मैन्युफैक्चरिंग से आया है और मैन्युफैक्चरिंग तो मेरा ख्याल है सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉर के बाद लीन की प्रैक्टिस सामने आई थी तो उस वक्त से लीन हमारे पास मौजूद है लेकिन आईटी में लीन रिलेटिवली नया आया है तो ये मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा इन शीन के मुतालिक थोड़ी देर के बाद कि ये डेवॉस में तीनों चीजें क्या है अच्छा इन तीन बेसिक जो हमारी प्रैक्टिस हैं बेस्ट प्रैक्टिस उनकी बेसिस पे जो डेवॉप्स की टर्म आई तो डेवॉप्स ने क्या किया डेवॉप्स ने एक्चुअली डेवलपमेंट और ऑपरेशंस के दरमियान जो साइलोस में काम करने का तरीक़ाकार था एक वॉल थी या आप शायद नोट भी करते होंगे एक सरो बेस्तर ये वॉल होती है डेवलपमेंट एक अपने तरीके से काम करता है ऑपरेशन एक अपने तरीके से काम करता है तो उस वॉल को भी ब्रेक किया डेवॉप्स ने और कुछ नई अप्रोचेस इंट्रोड्यूस कराई जिसमें ऑटोमेशन कंटेनर्स इंटीग्रेशन कंटेनर्स डिलीवरी एक कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ डेवॉप्स की वजह से जो कि एक ऐसा कल्चर जो कि एक्चुअली रिजल्ट्स ज्यादा बेहतर प्रोड्यूस करे जबकि कॉस्ट भी कम हुआ हमारा तो ये एक हाई लेवल इंतहाई हाई लेवल ओवरव्यू डेवॉप्स के बारे में था अब थोड़ा सा हम आइए डिटेल में चलते हैं कि डेवॉप्स दुनिया में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ तो मेरे ख्याल है इस स्लाइड पे बहुत कम सिलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन लिखी हुई हैं शायद ये वही ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने काफी एक्सप्रेसिवली अपनी केस स्टडीज पब्लिश की हैं नेटफ्लिक्स और अमेजोन स्पॉटिफाई तो बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रहा है लेकिन टारगेट वॉलमार्ट स्ट्राबर्स सोनी नासा यूएस कस्टम्स डिपार्टमेंट स्टैंडफोर्ड ये तो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम जरा ढूंढेंगे तो हमको बेतहाशा डेवॉप्स की केस uh, स्टडीज मिल जाएंगी अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज तो जरा देख लेते हैं कि डेवॉप्स क्या है और क्या नहीं है तो सबसे पहले तो देखिए जनाब डेवॉप्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं तो डेवॉप्स एक मूवमेंट है फिलॉसफी है या आइडियोलॉजी है डेवॉप्स कोई मेथड नहीं है ये सिर्फ थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर एक हमारे पास जिसको हम कहते हैं फिलॉसफी या आइडियोलॉजी है इसकी बेसिस पे ऊपर हम अपना मेथड बना सकते हैं लेकिन ये खुद एक्चुअली एक मैथड नहीं है सेकेंड डेवॉप्स ऑब्वियसली इट कम्बाइंस डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन तो ये दो एलिमेंट्स डेवॉप्स के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट हैं डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑब्वियसली बड़े मेरा ख्याल आगे हम देखेंगे कि थोड़ा तफसील के साथ अच्छा डेवॉप्स एक कल्चर है जब तक कि आप डेवॉप्स के कल्चर को नहीं समझेंगे और जब तक कि इसको आप अडॉप्ट नहीं करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 
डेवॉप्स नहीं फिट हो सकेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ये कल्चरल वाला एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है फिर जनाब कम्युनिकेशन एंड कोलेबोरेशन बिटवीन टीम्स ऑब्वियसली हम साइलोज गिराने की बात कर रहे हैं तो टीम्स के दरमियान कम्युनिकेशन कोलेबोरेशन डेवॉप्स ज्यादा प्रमोट करता है डेवॉप्स में ऑटोमेशन भी शामिल है डेवॉप्स सिर्फ ऑटोमेशन नहीं है डेवॉप्स के अंदर काफी सारी चीजें ऑटोमेशन शामिल है डेवॉप्स में स्पीड और चेंज जनाब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा ख्याल ये एजाइल के अंदर भी है और रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी अगर हम स्पीड और चेंज को लाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली जो चीज कंप्रोमाइज होने का खतरा रहता है दैट इज द क्वालिटी रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी तो डेवॉप्स एक्चुअली इन दोनों चीजों के ऊपर फोकस करता है कि हम क्विकली रिजल्ट लेकर आए लेकिन साथ साथ में रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी को भी लूज ना करें तो ये तो बहुत हाई लेवल चीज है कि डेवॉप्स क्या है अच्छा कुछ चीजें ऐसी हैं जो डेवॉप्स नहीं है मिसाल के तौर पे डेवॉप्स स्पेसिफिक जॉब टाइटल या टीम टाइटल नहीं है ये मैं काफी कॉमन ऑब्जर्व करता हूँ लोगों के विजिटिंग कार्ड के ऊपर डेवॉप्स इंजीनियर सीनियर डेवॉप्स इंजीनियर या डेवॉप्स मैनेजर के स्पेसिफिक टाइटल लिखे हुए होते हैं जो कि डेवॉप्स स्पेसिफिकली कहता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है डेवॉप्स इज ए फिलोसफी इट्स एन आइडियोलॉजी जो कि डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन के हर टीम मेंबर को फॉलो करना चाहिए तो देखा जाए तो आप चाहे सर्वर्स मैनेज कर रहे हों या चाहे आप इंसिडेंट्स का रिस्पांस कर रहे हों ऑपरेशन साइट के ऊपर या डेवलपमेंट साइट पे आप टेस्टिंग कर रहे हों या आप डेवलपमेंट कर रहे हों एक्चुअली आप डेवॉप्स का हिस्सा हैं तो आप एक्चुअली डेवॉप्स टीम का हिस्सा हैं लेकिन आपकी टीम टाइटल डेवॉप्स शायद ये सही नहीं है अच्छा ये भी एक बड़ा मिसकनसेप्शन है कि डेवॉप्स जो है वो सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए है या सिर्फ वेब एप्लीकेशंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसी कोई चीज नहीं है हर किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आईटी की डेव एंड ऑप्स दोनों मौजूद हैं वहां पे डेवॉप्स बड़ी आसानी से फिट हो सकता है और वैल्यू भी डिलीवर कर सकता है अच्छा एक और एक मामला है कि जहाँ पे जनाब डेवॉप्स आ गया तो इसका मतलब हमें ऑपरेशन की जरूरत पेश नहीं आएगी नहीं जनाब ऐसी भी कोई चीज नहीं है डेवॉप्स डेव और ऑप्स को कंबाइन कर रहा है साइलोस खत्म कर रहा है ऑपरेशन को खत्म नहीं कर सकते हम लोग अच्छा सिमिलरली डेवॉप्स इज नॉट ओनली अ कलेक्शन ऑफ टूल्स एंड ऑटोमेशन टूल्स और ऑटोमेशन डेवॉप्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि डेवॉप्स सिर्फ टूल और ऑटोमेशन के मुताल ही है एंड सिमिलरली डेवॉप्स ये भी एक मिथ है कि डेवॉप्स एक रेगुलर एनवायरमेंट में वर्क नहीं कर सकता तो ये भी ऐसी कोई चीज नहीं है हर किस्म का एनवायरमेंट जहाँ पे जैसे मैंने कहा डेव एंड ऑप्स मिलके वैल्यू एड कर रहे हैं वहां पे डेवॉप्स वैल्यू एड कर सकता है फिट हो सकता है अच्छा क्यों है जनाब डेवॉप्स आई टी के अंदर टिपिकल इशूज मुसलसल रहते हैं जो मुख्तलिफ हमारे जो आई टी के स्टेक होल्डर्स हैं आ, उनको जहर है आई टी से रिस्पॉन्स क्विक चाहिए होता है और आ, कुछ इस किस्म के रिस्पॉन्सेज हैं मिसाल के तौर पर ये बिजनेस के कोई साहब हैं जो कि बड़े कॉमन मेरा ख्याल है आप लोगों ने भी इस किस्म की जुमले सुने हुए होंगे कि आई हैव बेटर एंड मोर इफेक्टिव टेक्नोलॉजी एट होम देन आई डू एट वर्क तो घर पर शायद इंटरनेट ज्यादा तेज चलता है घर पर बेहतर टेक्नोलॉजी है या आई टी डज नॉट अंडरस्टैंड बिजनेस प्रायरिटीज सिमिलरली आई टी हैज सोल्यूशन लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम यानी लोगों का कहना है कि जी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन निकालने की जगह आई टी के पास पहले से सोल्यूशन होता है या इंटरनल आई टी की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती जा रही है बहुत कॉमन कॉरपोरेट्स के अंदर ये इशूज आ रहे हैं जो कि नजर आते हैं अच्छा ये टिपिकल इशूज जो है वो क्यों है इसके लिए थोड़ा सा हमें आई टी को समझना पड़ेगा कि आई टी एक्चुअली किस तरह से काम करता है डेवॉप्स जो है इसको हम थोड़ा देर बात देखते हैं लेकिन क्विकली डेवॉप्स के जो गोल्स हैं वो ये कि हम इन इशूज को खत्म करें टाइम टू मार्केट क्विक होना चाहिए कोड की डेवलपमेंट की क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए आई टी में और बिजनेस में इंटीग्रेशन बहुत बेहतर होनी चाहिए प्रोडक्टिविटी बेहतर होना चाहिए फ्लेक्सीबिलिटी एजिलिटी बेहतर होना चाहिए रिस्पॉन्सिवनेस बिजनेस को कोई चीज चाहिए हम क्विकली रिस्पॉन्स कर सकें क्विकली फीचर्स को डिप्लॉय कर सकें वो डेफिनेटली बहुत जरूरी है 
एंड देन फाइनली विजिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी टीम्स क्या काम कर रही हैं आपस में विजिबिलिटी कॉन्फिडेंस ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है तो ये कुछ हमारे गोल्स हैं जो कि डेवॉप्स के जरिए हम चाहते हैं कि हम एक्चुअली एड्रेस कर सकें तो मैं बात कर रहा था कि ये बात हम क्यों इस किस्म के इश्यूज में आईटी के इश्यूज में आते हैं तो जरा क्विकली हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल डेव एंड ऑप्स का कॉन्सेप्ट है वो क्या है ट्रेडिशनली डेवलपमेंट एक अपने तरीके से काम करती है और ऑपरेशन एक अपने तरीके से काम करते हैं और ये जो दरमियान में जिसको यहाँ जो छोटी सी वॉल है ये जिसको हम कहते हैं ये एक्चुअली वॉल ऑफ कंफ्यूजन ये डेव ऑप्स ने टर्म दी है क्योंकि होता क्या है कि डेवलपमेंट एक अपना वाटरफॉल साइकिल इस्तेमाल कर रहा है जिसमें इन्होंने रिक्वायरमेंट्स गैदर की डिजाइन किया इम्प्लीमेंट किया वेरीफाई किया एंड देन उस वेरिफिकेशन के बाद सारी चीजें कर कराने के बाद उन्होंने उठाया और वो कोड एग्जीक्यूटिवल्स ऑपरेशंस के हवाले कर दिया अच्छा जी अब ऑपरेशंस ने उस कोड को अभी तक के वो कोड जो है प्रोडक्शन में नहीं गया ऑपरेशन ने उस कोड को प्री प्रोडक्शन पे टेस्ट किया अंदाजा हुआ कि कुछ चीजें सही है कुछ नहीं है उसके बाद चीजें थोड़ा बहुत कोर्ट को मसाज किया थोड़ा बहुत जो रिजल्ट्स हैं उसको कुछ बेहतर करने की कोशिश करने के बाद उसको प्रोडक्शन में डिप्लॉय किया अब प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने से जो चेंजेस में जो इश्यूज आ रहे हैं चेंज मैनेजमेंट के रिलीज मैनेजमेंट के वो उसको हैंडल किया उसके नतीजे में जो यूजर्स को नई फीचर फंक्शनैलिटी दी गई है वो फीचर फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करना ये ऑपरेशन का अपना काम है ये ट्रेडिशनली एक दरमियान में वॉल जो रही है वो दोनों जो टीम्स हैं मकसद दोनों टीम्स का एक ही है कि हम बिजनेस को बेहतर सर्व कर सकें लेकिन ये जो मकसद है इसको अचीव करने के लिए तरीक़ार बिल्कुल अलग है और माइंडसेट भी अलग है और साथ अमूमन काम नहीं किया जाता तो डेवलपमेंट के अंदर तो वक्त के साथ साथ काफी चीजें तब्दील हुई और जब हम अपना ट्रेडिशनल मॉडल ऑल दो के बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में पाकिस्तान में भी यही मॉडल इस्तेमाल कर रही हैं डेवलपमेंट का लेकिन अब वो उन ऑर्गेनाइजेशन की तादाद बढ़ती जा रही है जो एजाइल चीजें यूज कर रहे हैं तो जनाब बजाय इसके कि वाटरफॉल मॉडल इस्तेमाल किया जाए एजाइल मॉडल डेवलपमेंट ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया नतीजा ये हुआ कि जो रिजल्ट है वो थोड़ा क्विक आना शुरू हो गए नतीजा ये हुआ कि ऑपरेशन की तरफ चीजें जरा क्विकली जाना शुरू हो गई लेकिन ये याद रखिएगा कि एजाइल के भी अपने कुछ लिमिटेशन हैं यानी जो लोग एजाइल को जानते हैं वो इस बात को समझते हैं कि एजाइल के अंदर जो फाइनली जो चीजें देखी जाती हैं यानी कि जब स्प्रिंट खत्म हो जाता है स्प्रिंट के एंड में एक स्प्रिंट रिव्यू होता है तो जो चीजें चल रही होती हैं वो एक्चुअली डेवलपमेंट सर्वर्स पे चल रही होती हैं वो प्रोडक्शन सर्वर्स पे नहीं चल रही होती हैं क्योंकि प्रोडक्शन इज ऑन अदर साइड वो ऑपरेशंस के हाथ में अगर आपको ऑपरेशंस के हवाले करना है तो वो बिल्कुल डोमेन ही अलग है वो बिल्कुल एक अलग टीम है तो एजाइल से डेवलपमेंट को तो यकीन कुछ फायदा हुआ लेकिन ऑपरेशन अपनी जगह पे चल मौजूद है और याद रखिएगा कि जैसे थोड़ी देर पहले मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि ऑपरेशंस अमूमन एजाइल नहीं होता ऑपरेशंस अमूमन आइटल की प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा होता है क्योंकि रिलेटिवली ट्रेडिशनल है तो इनका हल क्या है तो डेवॉप्स ने एक्चुअली एक नई चीज इंट्रोड्यूस की और डेवॉप्स ने कहा कि भाई सबसे पहले तो इन इस वॉल ऑफ कंफ्यूजन को दरमियान से रिमूव किया जाए और दोनों टीम्स को साथ काम करने का साथ प्लान करने का मौका दिया जाए तो सबसे पहले हमने साइलोस को खत्म किया और डेवॉप्स साइकिल इंट्रोड्यूस हुआ और ये जो डेवॉप्स साइकिल है इसके अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स हैं तो आइए हम जरा क्विकली पहले स्टेप की तरफ देखते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे ब्लू कलर का पीछे प्लान है अब आप देख रहे हैं कि जनाब जो लेफ्ट साइड है ये वाली साइड ये डेव वाली साइड है और जो राइट वाली साइड है ये जो है वो ऑप्स वाली साइड है तो अगर हम यहाँ देखें प्लान तो प्लान दोनों में पार्शली डेव में पार्शली ऑप्स में मौजूद है कोई भी नई चीज बनानी है लेट्स स्टार्ट विथ प्लान अब हम प्लान करें उसको कोड करें बिल्ड करें टेस्ट करें ये एक टिपिकल डेवलपमेंट साइकिल है 
डेवॉप्स में सिर्फ फर्क ये है कि इस सारे चीजों को हमने हाईली ऑटोमेट कर दिया तो जो सारे स्टेप्स हैं जो डेवलपमेंट ले रही है ये सारे के सारे हम कोशिश करते हैं कि इसको जितना मैक्सिमम हम ऑटोमेट कर सकें उतना बेहतर है मिसाल के तौर पे लेट्स टॉक अबाउट कोडिंग अब मुख्तलिफ डेवलपर्स जो हैं वो एक उस पर लगे हुए हैं कोड सेगमेंट के ऊपर तो हम सबको अंदाजा है ज्यादातर ये अगर हम इसको ऑटोमेट नहीं करेंगे तो शायद हमें यही अंदाजा नहीं हो पाएगा कि वो कौन सा डेवलपर ने कौन से वाले कोड सेगमेंट पे क्या काम किया था नतीजतन जो एरर आया वो किस वजह से आया और उस एरर को अगर बैक ट्रैक करना है उसको खत्म करना है तो किस चीज को रिवर्ट बैक करें तो इसके लिए बहुत कॉमनली कोई वर्जन कंट्रोल या कॉन्फिग्रेशन मैनेजमेंट टूल फॉर एग्जाम्पल गेट या इस किस्म की चीजें इस्तेमाल की जाती हैं और कोड दर हकीकत वहाँ पे पहला स्टेप है कोड ऑटोमेशन लोग कोड करेंगे डेवलपर्स का काम है कोड करना और वो गेट के ऊपर उसको वर्जन मैनेजमेंट उसके थ्रू कर रहे होंगे उसके बाद जो भी उन्होंने कोड किया नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अगर वो बिल्ड कर रहे हैं तो हम इसको जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन तो ये जनाब जो अगला स्टेप कि मुसलसिल ये जो सारे के सारे कोड हैं ये मुसलसिल इंटीग्रेट भी हो रहा है और इस इंटीग्रेटेड कोड के को बिल्ड भी किया जा रहा है उसको जो टेस्ट कर रहे हैं हम लोग ये भी हम ऑटोमेटिक टेस्ट के जरिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा डेवलपमेंट साइकिल है ये क्विक हो उसके बाद जैसे ही ये चीज डेवलप होती है तो हम अब हम ऑप्स की तरफ जा रहे हैं दम सेम सिचुएशन है कि ऑप्स की टीम अब अलग टीम नहीं है एक्चुअली वो एक ही हिस्सा है एक ही टीम का हिस्सा है डेव एंड ऑप्स इनका काम है उस कोड को उठाएं रिलीज करें प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करें इसके बाद ऑपरेट करें और पूरी उस एप्लीकेशन को मॉनिटर करें कि ये एप्लीकेशन कितनी अच्छी चल रही है ये भी सारे स्टेप्स जो हैं हम कोशिश करते हैं कि इनको भी हम मैक्सिमम जितना ज्यादा हम ऑटोमेट कर सकते हैं करें तो लिहाजा रिलीज जो है वो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टेस्टिंग उसके बाद फिर हम कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट कंटिन्यूस डिलीवरी ऑपरेशंस ऑटोमेटेड ऑपरेशंस एंड देन ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग इसकी तरफ हम चले जाते हैं तो डेवॉप्स साइकिल uh, में जो है ऑटोमेशन है उसका एक बड़ा रोल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो जो अगर हम ऑटोमेशन की बात करें कि पूरा साइकिल जो हमारे पास चल रहा है इसमें कंटिन्यूस इंटीग्रेशन ऑटोमेटेड बिल्ड कंटिन्यूस ऑटोमेटेड टेस्टिंग फिर ऑटोमेटेड प्रोविजनिंग एंड देन ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट अच्छा ये जो आखिरी स्टेप है ये अक्सर विस्तर ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑटोमेटेड नहीं रखती बल्कि मैनुअल थोड़ा सा इंटरवेंशन रखती हैं रीजन बीइंग के जो चीज डिप्लॉय हो रही है और प्रोडक्शन पे जा रही है और कस्टमर्स को यूजर्स को विजिबल हो रही है तो वो थोड़ा बहुत कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए कि किस वक्त जा रही है और लिहाजा ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है कि आप इसको ऑटोमेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते इन जनरल ऑर्गेनाइजेशन ये सारे स्टेप्स ऑटोमेट कर देती हैं आखिरी स्टेप्स जो हैं ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल हमारे अपने हाथ में होता है लेकिन अगेन ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है तो अगर मैं जो भी हमने बात की है डेवॉप्स की अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज करूं और इसके अंदर ये देखना चाहूं कि जो भी चीजें हमने अभी तक डिस्कस की हैं अगर मैं इसको इस वाले साइकिल से रिलेट करूं अगर आप यहाँ नोट करें प्लान कोड बिल्ड एंड टेस्ट एंड तो अगर मैं इसी से इसको रिलेट करूं तो देखिए जनाब इस, इसी को हमने डेवॉप साइकिल को एक और तरीके से यहाँ पे लिखने की कोशिश की है तो जिसके अंदर हमने यहाँ पे देखिए जरा सा हमने यहाँ देखा है जी प्लान कोड बिल्ड एंड टेस्ट अच्छा ये जो चार स्टेप्स हैं ये हमारे डेवलपमेंट साइट के ऊपर हैं और ये जो चारों स्टेप्स हैं इसके पीछे यकीन बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे कुछ टूल्स दिखे हुए वो इन गेट जीरा वगैरह और यकीन इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स जो है वो बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी है कि वो डेवलपमेंट के लिए और ऑपरेशंस के लिए कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छा जब ये साइकिल पूरा हो जाता है तो यहाँ पे फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप फिर आ जाता है इंटीग्रेशन का और इंटीग्रेशन के स्टेप के बाद फिर अगर आप देखें तो हम ऑपरेशंस की तरफ चले जाते हैं जिसमें वही कोड डिप्लॉय हो रहा है ऑपरेट हो रहा है और मॉनिटर हो रहा है 
और इसके अंदर भी यकीन बहुत सारे हमारे पास जो है वो टूल्स अवेलेबल है तो ये जो साइकिल जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था इसी साइकिल को एक्चुअली हमने यहाँ पे दोबारा से उसी की डायग्राम डेवलप किए तो अगर मैं थोड़ा सा इसको सी पे लाना चाहूँ सो मैं थोड़ा सा पेन को मेरा ख्याल इस्तेमाल करता हूँ और लेट्स अबाउट पेन पेन यस तो अगर देखें आप तो ये एक तरह का ये लूप बन रहा है हमारे पास और ये एक तरह का इन्फिनिट लूप है हमारे पास आ, जो के डेवॉप्स साइकिल जो के अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ये उसी वही चीज है सिवाय इसके कि यहाँ पे काफी सारे टूल्स को भी हमने फोकस कर लिया अच्छा जी फायदा क्या है इस वाले पूरे मामले के अंदर एक तो ये कि हम एक तरफ एजाइल यूज कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम डेवॉप्स के अंदर ऑपरेशंस में आईटी की प्रैक्टिसेस को भी हमने थोड़ा सा एजाइल कर दिया इंटीग्रेट कर दिया तो ऐसी सिचुएशन में हम रिजल्ट्स भी बेहतर लाना चाहते हैं क्विक लाना चाहते हैं जो कि डेवलपमेंट का काम है रिजल्ट्स को क्विक लेकर आना और साथ साथ में हम ये भी चाहते हैं कि स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहे क्योंकि ऑप्स जो है वो स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता तो स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहे और एट द एंड ऑफ द डे ये दोनों चीजें हमारे पास मौजूद हो बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड विद रिलेटिवली हायर लेवल ऑफ क्वालिटी तो यानी जो ट्रेडिशनल क्वालिटी होती थी जिसके अंदर डेवलपमेंट और ऑप्स अलग अलग काम करते थे और शायद ऑप्स को ये ख्याल आता था कि डेवलपमेंट की जो टीम है वो सिर्फ कोर्ट को थ्रो कर देती है बगैर शायद सोचे समझे हुए और डेवलपमेंट को अपने टाइम प्रेशर होता है टाइम के काम करने का तो नतीजतन शायद उस लेवल की क्वालिटी मेंटेन नहीं होती डेवॉप्स में ये दोनों चीजें हमने कंबाइन की और हमने एक्चुअली एक तीसरी चीज भी अचीव की कि ना सिर्फ चेंज जल्दी आए और स्टेबिलिटी आए बल्कि साथ साथ में हाई क्वालिटी रिजल्ट्स भी साथ में आए अच्छा ये वो चीज है जिसकी वजह से हमारे या ये वो मैकेनिज्म है मेरा ख्याल अब आप समझ रहे होंगे जिसके अंदर टीम्स का कॉम्बिनेशन टीम्स को साथ हमने लेके चल रहे नंबर वन दूसरा ये कि हमने कुछ प्रैक्टिस अपडेट की हैं और तीसरी चीज हमने इसके ऊपर हमने ऑटोमेशन बेल्ट किए ये वो तीन चीजें हैं जिसकी बेसिस के ऊपर जो है वो पूरी डेवॉप्स खड़ी हुई है जो मैंने शुरू में भी आपसे कहा एजाइल लीन एंड आई सो आई की प्रैक्टिसेस को हमने अडॉप्ट किया एजाइल की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया लीन क्या चीज है लीन कोशिश कर एक फ्रेमवर्क है बेस्ट प्रैक्टिस है जो मेक श्योर sure करता है कि हमारे जो काम करने का तरीकाकार है उसमें जो भी वेस्ट है उसको हम रिमूव कर लें वेस्ट क्या चीज होती है लीन में वेस्ट का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है तो वेस्ट बहुत सारी किस्म की हैं मिसाल के तौर पे मैं डेवलपर हूँ मैंने काम अपना कंप्लीट कर दिया है और क्यूए को दे दिया अब टेस्टिंग टीम है वो काम कर रही है और मैं बैठा वेट कर रहा हूँ कि जब तक वो टेस्टिंग टीम काम नहीं करेगी उससे पहले मुझे रिजल्ट नहीं पता लगेंगे तो ये जो मेरा वेटिंग में टाइम जया हो रहा है ये वेस्ट है तो ऐसे बहुत सारे वेस्ट हैं जो कि हम चाहते हैं कि जनाब हम यहाँ पे खत्म कर लें तो लीन का मकसद बुनियादी तौर पे इन प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेट इस तरह से करना है कि हमारे पास वेस्ट कम से कम हो हमारा प्रोसेस स्मूथ हो और लोग भी इसके अंदर जो है वो प्रोडक्टिव तो डेवॉप्स एक्चुअली ये बैलेंस हमें हेल्प करता अच्छा फाइनली अगर मैं कंप्लीट आपको डेवॉप्स को समराइज करना चाहूँ तो कुछ इस तरह का एक फुल स्टैक डेवॉप्स का बनेगा आ, सबसे पहले जनाब डेवॉप्स का कल्चर बेसिक है अगर मैं डेवॉप्स का फुल स्टैक डेवलप करना चाहूं तो जो बिल्कुल बुनियादी चीज है कल्चर क्योंकि अगर दोनों टीम्स यहाँ पे डेव एंड ऑप्स अगर वो आपस में मिलके बैठने को तैयार नहीं है आपस में शेयर करने को चीजें तैयार नहीं है एक विजिबिलिटी देने को तैयार नहीं है कि कौन सी टीम क्या काम कर रही है अगर एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए तैयार नहीं है सेफ एनवायरनमेंट से क्या हो रहा था ये सेफ एनवायरनमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्स है यहाँ पे मिसाल गलती हर एक से हो सकती है तो अगर ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट की हम बात करें 
تو جس ٹیم سے بھی غلطی ہوئی ہے دوسری ٹیم فوراً فنگر پوائنٹنگ شروع کر دے گی کہ جناب غلطی تو ان صاحب سے ہوئی ہے یا غلطی اس ٹیم سے ہوئی ہے غلطی مجھ سے نہیں ہے دوسری ٹیم نے بھی اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے سیف انوائرمنٹ سے مراد یہ کہ غلطی کسی سے بھی ہوئی ہے ہم فنگر پوائنٹ نہیں کر رہے ہیں ہم ایکچولی اس کی بیسس پہ سیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو صحیح کر رہے ہیں نیکسٹ لیول پہ لے کے جا رہے ہیں تو جب تک کہ ہمارے پاس وہ کلچر ایسا نہیں ہوگا جس میں کولیبریشن کو پروموٹ کیا جائے جس میں انوائرمنٹ سیف ہو جس میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہوں اس سے پہلے ہم ڈیو کی امپلیمنٹیشن کی بات ہی نہیں کر سکتے تو پہلا جو بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ کلچر ہے اور یہ وہ ایسپیکٹ ہے جس میں سینئر مینجمنٹ کی ہیلپ اور سپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہے اگر آپ کے پاس سینئر مینجمنٹ کی ہیلپ سپورٹ نہیں ہے تو کلچر اگر آپ کا سپورٹو نہیں ہے اسپیشلی اگر ایسا کیس ہے تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا کہ آپ ڈیو آپس کو اپنی آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کریں تو سینئر مینجمنٹ کی سپورٹ سے کلچر کو کافی حد تک ڈیل کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے دیٹ از پریکٹس اب جناب آپ نے ڈیو ون آپس کو انٹیگریٹ کرنا ہے تو ان کی کچھ پریکٹس کو تبدیل کرنا ہے ڈیولپمنٹ کو ایجائل اورینٹیڈ کرنا ہے آپس کو اور ڈیولپمنٹ کو آپس میں انٹیگریٹ کرنا ہے کوئک ریزلٹس لے کر آنے ہیں تو اس کے لیے کچھ پریکٹس تبدیل ہوں گی اور اس کے بعد فائنلی ان پریکٹس کو جب ہم انٹیگریٹ کر رہے ہوں گے تو آٹومیشن ٹولس ہمیں چاہیے ہوں گے تو یہ تیسرا اسٹیپ ہے جس کے اندر ہر اچھا یہ بھی راتوں رات نہیں ہو جائیں گے سی آئی پرابلی یہ ریلیٹیولی آسان کام ہے لیکن ہر چیز کنٹینیوس انٹیگریشن کے بعد پھر ہم ٹیسٹنگ کی طرف چلے جائیں گے آٹومیٹک ٹیسٹنگ پھر ہم ڈیو این آپس کی انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں ٹولس بہت سارے موجود ہیں ہمارے پاس لیکن اچھی بات یہ کہ یہ سمجھیں کہ ٹولس بہت سارے موجود ہیں اب بری بات یہ کہ کوئی ایک ٹول سارے کام نہیں کرتا تو ہمیں بہت سارے ٹولس کو اپنے لیے سمجھنا پڑے گا اور ہمیں ان کو اپنے لیے اڈاپٹ کرنا پڑے گا ٹیلر کرنا پڑے گا کسٹمائز کرنا پڑے گا تب جا کے ہم ان آٹومیشن کی چیز کو ہم استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ ڈیو آپس کا فل اسٹیک دیکھیں تو در حقیقت یہ ڈیو آپس نہیں امپلیمنٹ ہو سکتا جب تک کہ آپ کا کلچر اور پریکٹس اور آٹومیشن تینوں ایسپیکٹس آپ کے ساتھ ساتھ نہ چل رہے ہیں موسٹ بیسک تھنگ از کلچر لوگ ٹرسٹ کریں دوسرے کے اوپر اس کے بعد پھر ہماری پریکٹس ڈیو آپس کے ساتھ الائنڈ ہوں اچھا یاد رکھیے گا جب ہم کہہ رہے ہیں پریکٹس ڈیو آپس کے ساتھ الائنڈ ہوں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ تین چیزوں کو ہم ساتھ لے کے چلیں لین آئٹل اینڈ ایجائل اینڈ دین فائنلی جو ٹولس ہمارے کام کے ہیں بہت دنیا میں بہت سارے ٹولس اویلیبل ہیں ہمارے کام کے کون سے ٹولس ہیں تو وہ ہمیں نہ صرف ایویلویٹ کرنا ہے بلکہ ان کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اس کو اٹھا کے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں تو نتیجہ کن یہ پورا ہم ڈیو آپس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں نتیجہ یہ وہ چیزیں ہیں اگر ہم مختلف کیس اسٹڈیز پڑھیں تو میں ایگزامپل دینا چاہوں گا ایک نیدرلینڈ کے بینک کی اس کی کیس اسٹڈی یوٹیوب کے اوپر موجود ہے تو یہ بینک کے سی آئی او نے ایک دفعہ انہوں نے پرزینٹ کیا ایک سیمینار میں کہ تقریباً ان کو بینک کو ایک ٹریڈیشنل بینک جس طرح سے آپریٹ کرتا ہے وہ بینک بھی اسی طرح سے ہی آپریٹ کرتا تھا تو اگر کوئی ریکوائرمنٹ آتی تھی مثال کے طور پہ یوزر نے کہا کہ بھائی مجھے کچھ اس قسم کی چیز چاہیے فار ایگزامپل آئی ٹی آپ جو مجھے آپ نے انٹرفیس دیا ہوا ویب انٹرفیس فار منی ٹرانسفر اس کے اندر یہ والا فیچر کوئی چاہیے اب وہ فیچر جو ہے وہ یوزر بتائے گا وہ ڈائریکٹ آئی ٹی کو تو نہیں بتائے گا وہ کسی اپنے بینک کے ریسپیکٹ صرف بندے کو بتائے گا وہ فیچر جو ہے وہ جو بندہ سنے گا اس کو کہیں ڈاکیومنٹ کرے گا اس کے بعد پھر وہ آئی ٹی میں وہ آئے گا چینج ریکویسٹ کے طور پہ یا نئے فیچر کے طور پہ اس کے بعد آئی ٹی اس فیچر کے اوپر ڈیولپمنٹ ٹیم اسائن ہوگی ڈیولپمنٹ ٹیم اس پہ کام کرے گی اس کے بعد وہ ٹیسٹ میں جائے گا ٹیسٹ کے بعد پھر وہ چینج مینجمنٹ کے تھرو ریلیز مینجمنٹ میں جائے گا ڈپلائمنٹ مینجمنٹ میں جائے گا تو اس بینک کو اپروکسیمیٹلی یہ سارا کام کرنے کے لیے اور یہ ایک بگ ڈپلائمنٹ ہوگی تو یہ سارا کام کرنے کے لیے تقریباً آن دا ایوریج دو سو دن کے قریب چاہیے ہوتے تھے ٹو ہنڈریڈ ڈیز اب ٹو ہنڈریڈ ڈیز اچھے خاصے ہوتے ہیں میرا خیال ہے سلائی اراؤنڈ سکس اینڈ ہاف منتھس جو کہ آج کل کے زمانے میں ہم سب اندازہ ہے کہ یہ چیز ان ایکسپٹیبل سی ہے 
कि अगर हमें कोई फीचर नया देना है तो शायद हम 200 हंड्रेड डेज की बात कर रहे हैं तो इस बैंक ने डेवॉप्स को इम्प्लीमेंट किया और डेवॉप्स की इम्प्लीमेंटेशन के बाद तकरीबन इनको ढाई दो, दो, दो से ढाई साल लगे इस पूरी चीजों को तब्दील करने में कल्चर प्रैक्टिस एंड ऑटोमेशन और उसको तब्दील करने के बाद इनका कहना यह था कि हम ये सारे काम छह से सात दिन में कर लेते हैं तो 200 हंड्रेड डेज टू एक्चुअली लेस देन अ वीक ये सारे काम हम कर लेते हैं थैंक्स टू द रिवाइज कल्चर प्रैक्टिस एंड ऑटोमेशन और ये चाह रहे हैं कि अब हम मजीद ऑटोमेशन को बेहतर करें uh, अब हम इसको तीन दिन के नीचे ही लेकर आए तो डेवॉप्स एक्चुअली हेल्प करता है आपको कि uh, आप बेहतर टाइम में क्विक uh, ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ मार्केट को रिस्पॉन्ड कर सकें जो कि रिजल्ट्स लाना चाहिए वो लेकर आ सकें विद बेटर क्वालिटी बेटर स्टेबिलिटी सो दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड डेवॉप्स अच्छा जनाब अब हम लोग थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं क्वालिफिकेशन रोड मैप की तरफ कि डेवॉप्स की क्वालिफिकेशन रोड मैप में क्या क्या चीजें शामिल हैं अच्छा जी हम लोग बिजनेस बीम जो है सॉरी मैं बिजनेस बीम कह गया हूँ लर्निंग सर्च जो है पीपल सर्च डेवॉप्स एक्रेडिटेड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो दो लेवल्स इस वक्त पीपल सर्ट ऑफर कर रहा है डेवॉप्स फंडामेंटल्स वेरी फर्स्ट वन एंड डेवॉप्स लीडरशिप सेकेंड वन डेवॉप्स फंडामेंटल्स जो है दो दिन का ट्रेनिंग कोर्स है जिसके एंड में एक आपको एग्जामिनेशन वाउचर मिल जाता है आप अपने घर में ऑफिस में कहीं पे भी बैठ के इंटरनेट के जरिए आसानी के साथ एक घंटे का एग्जाम है ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं सिक्सटी मिनट्स अवेलेबल हैं लेकिन अगर आपकी इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है तो पंद्रह मिनट इजाफी मिल जाते हैं फोर्टी क्वेश्चन होते हैं जिसमें पासिंग स्कोर सिक्स सेवेंटी परसेंट है यानी कि ट्वेंटी एट आउट ऑफ फोर्टी अगर आप मिनिमम अचीव करते हैं तो आप पास कंसिडर किए जाएंगे क्लोज बुक एग्जाम होता है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसके अंदर अगर आपने डेवॉप्स फंडामेंटल एग्जाम पास कर लिया तो आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं दैट इज नोन एज डेवॉप्स लीडरशिप डेवॉप्स लीडरशिप में भी एक ही घंटा अवेलेबल है वही पंद्रह मिनट इजाफी है अगर आपके पास इंग्लिश सेकेंडरी लैंग्वेज है अगर आपकी यहाँ पे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन की तादाद है वो काफी कम है ट्वेंटी क्वेश्चन है थोड़े से सीनारियो ओरियंटेड क्वेश्चन होते हैं टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है इन पे पासिंग स्कोर यहाँ पे भी सेवेंटी परसेंट ही है और क्लोज बुक एग्जाम है और इसमें भी किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं है अच्छा ये तो मैं आपको पीपल सर्ट की डेवॉप्स की चीज में आपको बता रहा हूँ इसमें इसके अलावा भी ये समझ लीजिएगा कि अनलाइक पीएमपी और प्रिंस टू और आइटल डेवॉप्स का जो वर्ड है वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कॉपी नहीं है पी एम पी मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट यूनाइटेड स्टेट्स के पास है वो उन्हीं की एक ब्रांड uh, नेम है आईटल uh, एक्सलॉक्स के पास है वो उन्हीं का ही एक ब्रांड नेम है uh, इसी तरह से अगर हम प्रिंस टू की बात करते हैं तो वो भी एक्चुअली एक्सलॉक्स के पास है पीपल सर्ट के थ्रू ही ये लोग ऑफर कर रहे होते हैं तो डेवॉप्स जो है ये कोई ऐसा ब्रांड नेम नहीं है डेवॉप्स इज लाइक एजाइल एजाइल जैसे कोई ब्रांड नेम नहीं है स्क्रम uh, uh, कोई ब्रांड नेम नहीं है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने लव स्क्रम को इंट्रोड्यूस किया है इसी तरह से शायद सिक्स सिग्मा uh, भी कोई ब्रांड नेम इस सेंस में नहीं है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से ही बिलोंग करता है तो लिहाजा डेवॉप्स की जो सर्टिफिकेशन हैं वो भी uh, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर सकती है तो इसमें डेवॉप्स इंस्टीट्यूट जो है वो काफी जाना पहचाना नाम है डेवॉप्स इंस्टीट्यूट के कोर्सेस होते हैं ट्रेनिंग कोर्सेस होते हैं सर्टिफिकेशन एग्जाम्स होते हैं पीपल सर्च गुजशत एक साल से पिछले साल तक के डेवॉप्स इंस्टीट्यूट जो जितना भी एग्जाम्स करा रहा था वो पीपल सर्च के थ्रू करा रहा था अब ये नहीं करा रहा अब ये डायरेक्ट हैंडल करते हैं तो पीपल सर्ट ने अपनी डेवॉप्स की पूरी एक स्कीम ऑफर कर दी है जो कि 
कंटेंट वाइज आई मस्ट से क्योंकि मैं पहले डेवॉप्स इंस्टीट्यूट के साथ था और डेवॉप्स इंस्टीट्यूट का एक ट्रेनर भी रहा हूँ अभी भी हूँ तो उसके मुकाबले में पीपल सर्ट का कॉन्टेंट काफी बेहतर है इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम है डी ए एस ए डासा के नाम से डेवॉप्स एजाइल स्किल एसोसिएशन कुछ इस टाइप का तो डासा के अपने कोर्सेज भी डेवॉप्स के लिए मौजूद हैं अच्छा इसके अलावा भी बहुत सारे मिसाल के तौर पे आपने एजाइल के अंदर सेफ का नाम सुना होगा तो सेफ का भी डेवॉप्स अपनी सर्टिफिकेशन है तो दुनिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने डेवॉप्स के ऊपर अपनी अपनी ट्रेनिंग कोर्सेज और अपने अपनी सर्टिफिकेशन की हुई हैं लेकिन जो टॉप में दो तीन हैं उनके अंदर पीपल सर्ट आती है तो हम लोग इस वक्त पीपल सर्ट के साथ एसोसिएटेड हैं और पीपल सर्ट के ही हम लोग कोर्सेज भी ऑफर करते हैं तो ये तो हमारा क्वालिफिकेशन रोड मैप हो गया है अच्छा अब आपको डेवॉप्स की ट्रेनिंग करनी चाहिए या या सर्टिफिकेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो जरा आखिरी हमारा एक पॉइंट है यहाँ पे एक छोटा सा बिजनेस केस है यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट क्या है और बेनिफिट्स क्या है करियर बेनिफिट्स तो इन्वेस्टमेंट जरा देख लेते हैं डेवॉप्स का जो फाउंडेशन लेवल के कोर्सेज हैं वो इंटरनेशनल अप्रॉक्सीमेटली एट टू फिफ्टीन डॉलर के आसपास ऑफर किए जाते हैं हमारा अपना जो रेगुलर कोर्स फी है वो 280 डॉलर्स की है और आजकल हम लोग डिस्काउंटेड ट्रेनिंग फी ऑफर कर रहे हैं 99 डॉलर्स फॉर फर्स्ट एंड पार्टिसिपेंट्स ओनली जो फाउंडेशन एग्जाम है उसकी फीस 270 डॉलर्स है तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो तकरीबन 369 डॉलर्स जो तकरीबन मेरा ख्याल है कि सिक्सटी सिक्सटी के आसपास पाकिस्तानी रुपीज बनती है जो कि इतनी ज्यादा नहीं है अगर आप कंपेयर करें किसी और फॉर एग्जांपल पीएमपी से या फिर सीजा सीजन वगैरह से या लीड ऑडिटर या लीड इम्प्लीमेंटर की सर्टिफिकेशन से करियर बेनिफिट्स इसके बेतहाशा हैं उसकी सबसे बड़ा जो करियर बेनिफिट्स हैं इस वक्त कि ये एक ग्रोइंग एरिया है और आ, इस वक्त डेवॉप्स की नीड हर जगह बढ़ती जा रही है आ, चाहे वो सॉफ्टवेयर हाउसेस हो चाहे वो बैंक्स हों चाहे वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हों डेवॉप्स एक तरह का नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है इनके लिए क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन इस चैलेंज के सामने खड़ी हुई है तो उन्होंने जल्द अज जल्द क्विकली रिजल्ट्स डिप्लॉय करने हैं जो कि क्रैश भी ना करें अच्छी क्वालिटी के भी हों तो उन्होंने अपना कल्चर भी चेंज करना है और उन्होंने ऑब्वियसली ऑटोमेशन पर भी जाना है प्रैक्टिस भी तब्दील करनी है तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मार्केट के अंदर डिमांड के अगेंस्ट सप्लाई बहुत कम है लोग ऐसे बहुत कम हैं जो डेवॉप्स को समझते हैं तो लिहाजा मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर इस वक्त करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं और यकीनन अगर आप डेवॉप्स अच्छा होता क्या है कि देखिए इस बात को समझ लीजिएगा कि एग्जाम एक चीज है और एक नॉलेज एक चीज है नॉलेज आपके अपने लिए होती है नॉलेज uh, uh, नहीं होगी तो आप करियर में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे लेकिन जो सर्टिफिकेशन है ना वो आपके अपने लिए नहीं है सर्टिफिकेशन आपके प्रोस्पेक्ट एम्प्लॉयर या करेंट एम्प्लॉयर के लिए क्योंकि सर्टिफिकेशन से उसको बड़ा ट्रस्ट होता है कि हाँ भाई मैं जिससे डील कर रहा हूँ ये जो बंदा है मेरी टीम के अंदर वो एक्चुअली कॉम्पिटेंट uh, है और वो बंदा जानता है वो सर्टिफाइड है वरना तो बहुत सारे लोग बहुत सारे दावे कर सकते हैं लेकिन सर्टिफिकेशन जो है बड़ा जबरदस्त क्रेडिबिलिटी ऐड कर देती है आपके प्रोफाइल के अंदर तो ये मैं यकीनन दोनों चीजों पे ही फोकस करूंगा कि नॉलेज भी जरूरी होती है और सर्टिफिकेशन भी जरूरी होती है अगर आपको अपना करियर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है और यकीन जो सर्टिफाइड प्रोफेशनल है इस वक्त उनके तो डेफिनेटली करियर अपॉर्चुनिटीज अभी बहुत बेहतर है यानी एक जमाना होता था कि हमारे पास मुख्तलिफ चीजों की मुख्तलिफ यानी एक जमाने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेतहाशा इन होती थी आजकल शायद इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो हर यानी के जो डिमांड एंड सप्लाई रेशो है वो हर वक्त एक वो नहीं रहता इस वक्त एक्चुअली डेवॉप्स का सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है लिहाजा अगर आप डिमांड के हिसाब से अपने आप को ग्रूम कर लेते हैं तो आपका करियर बेनिफिट अच्छा खासा मिल सकता है 
अच्छा दिन दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो मैं चेक कर लेता हूं कि आप में से किसी ने कुछ uh, um, चैट पे तो नहीं लिखा हुआ है नहीं जनाब चैट पे कुछ भी नहीं है तो अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है प्लीज या तो चैट पे लिख दें या फिर आप वॉइस ऑन करके भी बात कर सकते हैं मुझसे तो प्लीज फील जी सलाम इकराम साहब वालेकुम सलाम जनाब जी हमायूँ मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ मेरा सवाल ये है कि थैंक्स अ लॉट पहले तो बहुत ही आपने लेबोरेटरी और बड़ा ब्रीफ बड़ा अच्छा प्रेजेंट हमें कर दिया मुझे मेरा सवाल ये है कि हम पीपल सर्ट की सर्टिफिकेशन डेवलप्स में कर रहे हैं तो क्या पीपल सर्ट किसी स्पेसिफिक टूल्स को एडवोकेट करता है या उसमें इंडिपेंडेंट है ओपन नहीं जनाब पीपल सर्ट और जो भी मैं सर्टिफिकेशन की बात कर रहा हूँ यानी डासा है या डेवॉप्स इंस्टीट्यूट है ये सर्टिफिकेशन तीनों की टेक्नोलॉजी न्यूट्रल सर्टिफिकेशन कहलाती हैं तो लिहाजा किसी भी किस्म की टूल्स हैं टूल्स का एक इंट्रोडक्शन जरूर होगा हर कंटेंट के अंदर लेकिन ये चीज टूल ओरिएंटेड सर्टिफिकेशन नहीं है ये आपको ये सिलेक्शन का ये कहना चाहिए कि क्राइटेरिया समझ में आ जाएगा कि मैंने टूल सेलेक्ट करना है तो किस तरह से करूँ ठीक है थैंक यू अच्छा जनाब कुछ मजीद सवाल हैं एक सवाल को मैं जवाब दे चुका हूँ कि इस सेशन की रिकॉर्डिंग ये एक दिन आप हमें दे दीजिए इस सेशन की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल होगी ये इनशाला हम आपको कल सबको ई मेल कर देंगे लिंक उसके बाद जनाब ट्रेनिंग टूल्स इंक्लूडेड हैं इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के अंदर ट्रेनिंग टूल्स का एक हाई लेवल इंट्रोडक्शन है इस पर हैंड्स ऑन कोई चीज इंक्लूडेड नहीं है क्या दो दिन की ट्रेनिंग डेवॉप्स के लिए काफी होगी सर्टिफिकेशन के लिए जनाब पीपल सर्ट का जो करिकुलम है वो दो दिन के हिसाब से डेवलप हुआ हुआ है और टू फुल डेज की जो ट्रेनिंग होती है सुबह जो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग है सुबह नौ बजे से शाम पाँच बजे तक के तो ये दो दिन काफी होते हैं हमने मेरा ख्याल इस तरह से नहीं रखा हुआ हमने क्योंकि इस वक्त सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है आप लोग घर पे होते हैं घर पे सुबह से नौ से शाम पाँच बजे तक बैठना डिफिकल्ट हो जाता है तो हमने इसको स्प्रेड कर दिया है चार दिनों के ऊपर ये चार हाफ डेज हैं और यस टाइमिंग्स जो होंगी इसकी उसके हिसाब से आवर्स नंबर ऑफ आवर्स वही होंगे जो दो दिन में चाहिए होते हैं और यकीन आप इसमें भी कॉन्फिडेंट कि आपको कम्प्लीट जो तैयारी होनी चाहिए एग्जाम के लिए वो यकीन आपकी हो जाएगी अच्छा वंस वी कम्प्लीट दिस कोर्स वुड दिस इनेबल अस एंड प्रोवाइड अस इन अफ अंडरस्टैंडिंग टू आर्किटेक्ट एंड डेवलप्स इन अवर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा जना ये अच्छा क्वेश्चन है यस एंड नो देखिए आपको ये तो जरूर समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके के साथ कि डेवलप्स क्या है इसकी टर्म्स क्या हैं इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं हमने प्रिंसिपल्स डिस्कस नहीं किए उन प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई कैसे करेंगे और ये चीजें तो बहुत ही तरह समझ में आ जाएंगी लेकिन जो अगर आपने इस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप डेवॉप्स की इम्प्लीमेंटेशन को डिजाइन करना है और लीड करना है तो फिर सही मायनों में इसमें जो केस स्टडी ओरिएंटेड कोर्स है आप आई वुड स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कि फिर आप वो भी कर रहे हैं जो नेक्स्ट वाला है डेवॉप्स लीडरशिप जो डेवॉप्स लीडरशिप है उसका मकसद ये है कि आपको बेसिक्स तो ऑलरेडी डेवॉप सॉन्ग फंडामेंटल समझ में आ गई अब आपने इन सारी चीजों को अप्लाई करना है तो अप्लाई कैसे करेंगे तो दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव जो कि लीडरशिप के कोर्स है उससे रिलेटेड अच्छा जी डेवॉप्स प्रैक्टिस साइट अवेलेबल जुनेद साहब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा ये इसका क्या मतलब है इसका अच्छा चले मेरे ख्याल जुनेद रहमान साहब जब तक के बताते हैं हमें या फिर आप हमें चाहें तो वॉइस पे भी बता सकते हैं वालेकुम जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब प्रैक्टिस के लिए कोई इसका डेवलप्स का ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल है अगर हम यहाँ पे टेस्टिंग कर सकें या या मतलब उसमें प्रैक्टिस कर सकें प्रैक्टिस किस सेंस की बात कर रहे हैं आप टेक्नोलॉजी की प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं या एग्जाम की प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं 
जी हाँ मतलब एग्जाम की भी और टेक्नोलॉजी की भी मतलब गो थ्रू कर लें अच्छा एग्जाम के परस्पेक्टिव से तो यकीनन हम आपको एटलीस्ट दो सैंपल एग्जाम्स देंगे इसमें क्विजेस हैं अच्छे खासे तो ड्यूरिंग द टू डे कोर्स उसमें आपको एग्जाम परस्पेक्टिव से अच्छा खासा मिल जाएगा uh, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज टूल प्रैक्टिस तो जनाब टूल इसमें बेतहाशा अवेलेबल है फ्रेंकली uh, तो uh, वो कोई एक साइट अवेलेबल नहीं हो सकती है सो लेट्स टॉक अबाउट फॉर एग्जाम्पल गेट तो गेट एक फ्री टूल है बड़ी आसानी के साथ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और ऑब्वियसली ऑनलाइन भी अवेलेबल है जेनकिस बहुत पॉपुलर टूल है इंटीग्रेशन के लिए डॉक्टर्स बहुत पॉपुलर टूल है लेकिन ये सारे टूल्स जो है ना उस वक्त काम आते हैं जब आपको एक्चुअली उनकी जरूरत होती है तो क्या आपको डॉक्टर्स की जरूरत भी है कंटेनर्स बनाने की जरूरत भी है फॉर एग्जाम्पल अगर है तो फिर यकीन आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है क्या आप जाएं और डॉक्टर्स को देख लें ज्यादातर जो टूल्स हैं उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं जो कि मुख्तलि चीजें ऑफर कर रही हैं इस कोर्स का याद रखिएगा जो मकसद है वो आपको डेवॉप्स की कंप्लीट जो फिलॉसफी है वो समझा दी जाए और ये भी समझा दिया जाए कि अगर आप यकीन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टूल्स की हेल्प लेंगे तो वो कैसे ले सकते हैं आप ये कोर्स टूल्स के मुताल नहीं है इसके के हम हैंड्स ऑन टूल्स को जानना शुरू कर दें लेकिन इतना जरूर आपको समझ में आ जाएगा कि इसका इंटरफेस टूल्स के साथ किस पसंद का है अच्छा जी जनाब व्हाट इज द बेस्ट टूल फॉर डेवलप प्रैक्टिस अच्छा जनाब आसिफ साहब आपका जो सवाल है कोई बेस्ट टूल नहीं है हर हर काम को करने के लिए एक से ज्यादा टूल्स अवेलेबल है uh, तो आपको एक्चुअली वो टूल्स uh, समझने पड़ेंगे थोड़े से एवेल्युएट करने पड़ेंगे और मल्टीपल टूल्स हैं एक टूल भी नहीं है आ, तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अच्छी बात यह है कि सारे टूल्स अवेलेबल हैं और बुरी बात यह है कि एक टूल से काम नहीं होता बहुत सारे टूल्स हैं जिनको एक्चुअली आपने इंटीग्रेट करना होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसको समझना भी पड़ेगा इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा डू यू ऑफर डेव लीडरशिप कोर्स एज वेल जी जनाब हम लोग दोनों कोर्सेज फंडामेंटल लीडरशिप दोनों ऑफर करते हैं सर वुड यू प्रोवाइड डम्स फॉर द एग्जामिनेशन जनाब सॉरी डम्स हम नहीं देंगे डम्स नहीं दे सकते हम तो होते नहीं हमारे पास लेकिन हाँ ये जरूर है कि पीपल सर्ट ने हमें ऑफिशियल कुछ एग्जाम क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि सैम्पल एग्जाम्स के तौर पर हम आपको साथ शेयर करने के लिए वो हम यकीन देंगे आपको ये जरूर जहन में रखिएगा कि जो एग्जाम है इसके अंदर जो सैंपल एग्जाम आपको दिया जाएगा और एक्चुअल एग्जाम में जो सर्टिफिकेशन पर्सपेक्टिव से जो डिफिकल्टी है वो तकरीबन 19-20 का फर्क होता है ज्यादा डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा तब्दील नहीं होता आ, तो अगर आपने कोर्स अटेंड किया है जिसको मैं कहता हूँ फिजिकली और मेंटली आप आ, चार दिन हाफ डेज आपने हमारे साथ लगाए हैं आपने कोर्स रिव्यू किया है आपने प्रैक्टिस एग्जाम्स किए हैं तो मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको किसी भी कस्म के एग्जाम सर्टिफाई आसानी से कर लेंगे इंशाल्लाह हाउ मच एग्जाम कॉस्ट अच्छा ये एग्जाम की कॉस्ट क्या है जनाब एग्जाम की कॉस्ट टू हंड्रेड सेवेंटी डॉलर है अच्छा ये भी मैं एक्सप्लेन कर दू टू हंड्रेड ऐसे है जब आप हमसे लेंगे अगर आप पीपल सर्ट की वेबसाइट पे डायरेक्टली जाएंगे तो वही चीज आपको 334 डॉलर्स की पढ़ रही होती है तो तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 64 डॉलर्स के आसपास जो है वो इजाफी चार्ज कर रहे होते हैं हम लोग ऑब्वियसली आपको ट्रेनिंग बेच रहे हैं एग्जाम साथ साथ में मिल रहा है तो वो हम आपसे वो चीज नहीं ले रहे होते इजाफी अच्छा जी कैन यू प्लीज शेयर द नेम ऑफ रिकमेंडेड बुक्स फॉर डेव फंडामेंटल्स अच्छा जी डेवॉप्स की किताब अवेलेबल है डेवॉप्स हैंडबुक के नाम से आ, और अब तो खैर बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं लेकिन फ्रैंकली वो इतनी मोटी किताब है आ, उसको देखने के बाद मैं तो फॉर द फर्स्ट टाइम डर ही गया था बड़ी मुश्किलों से पढ़ी थी मैंने उसको तो आई वुड नॉट सजेस्ट के डेवॉप्स के लिए कोई एक किताब पढ़े अच्छा खासा मैनुअल नुमा किताबें हैं जो इन्होंने दी थी इसके मुताल मेरा ख्याल है जो नेट पे वैसे ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं नॉलेज बेसिस वो ज्यादा अहम होते हैं उनके जरिए बंदा तेजी से सीख लेता है अदरवाइज ये बुक्स थोड़ी सी टफ हो जाती हैं आपको चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा 
मैं आप बड़ी आसानी के साथ मैं आपको सारी चीजें सजेस्ट कर दूंगा मैं अपना ईमेल आईडी आपको लिख देता हूँ ताकि एवरीवन शुड बी एबल टू कांटेक्ट मी माई सेल फोन एंड ई मेल आई डी दोनों आपके पास मौजूद है अच्छा जनाब हाउ मच एग्जाम टेस्ट एग्जाम जी टेस्ट एग्जाम काफी ज्यादा हेल्प करता है सर्टिफिकेशन uh, एग्जाम को पास करने के लिए uh, यकीन आपकी नॉलेज इम्पॉर्टेंट uh, है लेकिन टेस्ट एग्जाम से आपको uh, जो आपका प्रैक्टिस एग्जाम है उससे आपको ये पता लग जाता है कि एक्चुअल एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे और आपसे एक्चुअली एंटिसिपेशन क्या की जा, किया जा रहा है अच्छा जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफर्स देयर ओन सर्टिफिकेशन ऑन डेवलप्स आर बोथ सर्टिफिकेशंस वन ऑफ वन दैट पीपल सर्ट आर ऑफरिंग एंड अदर वन माइक्रोसॉफ्ट ऑफरिंग हैव सेम वेटेज देखिए जो टूल वेंडर्स हैं ये सब के सब अपने अपने सर्टिफिकेशन ऑफर कर रहे हैं मिसाल के तौर पर आई अपनी ऑफर करता है माइक्रोसॉफ्ट अपनी ऑफर करता है और ये जो डेवलप्स के टूल्स हैं इन्होंने जो स्पेसिफिक टूल्स हैं इन्होंने भी अपनी सर्टिफिकेशन ऑफर की हुई हैं फर्क क्या है सबके अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट पढ़ाएगा वो ऑब्वियसली वो टूल की वर्किंग पढ़ाएगा तो ये देख वो यही बताएगा कि डेवलप्स के कॉन्सेप्ट आपने माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है तो वो किस तरह से करेंगे आई बी एम आपको एग्जैक्टली वही चीज बताएगा कि आपने डेवलप्स के कॉन्सेप्ट आई बी एम के जरिए इम्प्लीमेंट करने हैं तो यानी कि वो एक्चुअली जो डेवॉप्स है वो आई का वर्जन पढ़ा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली डेवॉप्स का माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन पढ़ा रहे हैं न्यूट्रल वर्जन नहीं है जो पीपल सेट है वो न्यूट्रल वर्जन है वो ये बताएगा कि एक्चुअली डेवॉप्स क्या है और उसके लिए आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉबेबली कौन कौन से टूल्स किस किस स्टेजेस पे चाहिए होंगे और वो टूल्स क्या क्या काम कर रहे होंगे और एंड हाउ टू सिलेक्ट दो टूल्स तो थोड़ा सा न्यूट्रल यहाँ पे चीज आ जाएगी इसके अंदर अच्छा मैं बड़ा क्लियरली बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट का करिकुलम से मैं अनवेयर हूं डेवलप्स के करिकुलम से आ, कि मुझे नहीं पता कि उसके अंदर वो लोग क्या पढ़ाते हैं लेकिन यकीनन माइक्रोसॉफ्ट अगर या आई या कोई टूल वेंडर कोई चीज पढ़ाएगा तो यकीनन वो अपनी ही चीजों को फोकस कर रहे होंगे राइट कोई और किसी किस्म का सवाल जनाब लुक्स लाइक के कोई मजीद सवाल नहीं है तो राइट अच्छा जनाब थैंक्स लॉट फॉर द पार्टिसिपेशन जस्ट आखिर में जस्ट अ क्विक नोट हमारा अपना जो ये जो पीपल सर्ट का डेवलप्स फंडामेंटल्स है ये मे इलेवन टू फोर्टीन स्केड्यूल हुआ हुआ है सुबह टेन थर्टी ए एम से टू ओ क्लॉक पी एम सेकेंड चार दिन का कोर्स है फर्स्ट हाफ साढ़े दस बजे से लेके दिन के दो बजे तक के और इसके अंदर हम लोग इस कोर्स के बाद आप आपको ये इनशाला आसानी से डेवलप्स की सर्टिफिकेशन एग्जाम पास करने में तो मेरे ख्याल प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इसके अंदर तो फील फ्री टू ज्वाइन इन शुरू के जो दस लोग हैं उन लोगों को हम डिस्काउंट दे रहे हैं नाइन्टी का और मेरा ख्याल है नाइन्टी नाइन डॉलर इज फेयरली तकरीबन 16,500 या छह कुछ बनते होंगे मेरा ख्याल तो वो uh, इस किस्म की ऑप्शन uh, के लिए बहुत अच्छा uh, है जानबूझ के रखा गया है कि अफोर्डेबल रहे है लोगों के लिए इट्स एन एक्रेडिटेड सेशन टू फील फ्री टू ज्वाइन एस राइट ठीक है जनाब थैंक्स लॉट फॉर ज्वाइनिंग यस आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आई होप कि सेशन आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा और प्लीज फील फ्री किसी भी कस्म का कोई आपको सवाल है कमेंट uh, है तो ये इनशाला आप हमसे शेयर कर लीजिएगा सेशन के बाद और uh, इस सेशन का वीडियो रिकॉर्ड इनशाला कल आपको एक लिंक शेयर हो जाएगा वो आप उसको देखना चाहें तो देखें इनशाला mm-hmm. Thank you thanks a lot